Okay, guys. Good evening to all of you, everyone. Good evening to all of you. Under ki na voice input thunda please confirm send. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, Irosh, me ko ka successful person ne na group la access na. Okay. So, madam, mani ki seven lakhs twenty thousand package jo chunda de. ओके सेवेन लैक्स ट्वेंटी थौज पैकेज ओके मन की विषय आलरे शेर चाहिए ओके सो फाइव मिनट जॉन अवतार मैडम मन की सो आलोस्ट सैवन लैक्स ट्वेंटी थौज पैकेज मन की सो मैडम अन्ट सो जस्ट नो ना आफर लैटर अंड दी संबंधी ओपन अवको दी संबंधी पासवर्ड शेर चार जस्ट नो ओके सो अला मन की क्लास अन तरह सो प्लीज ट्राइ ओके सो क्लास अर्वा मन के बेसिक इंटराक्षन ग्रूप सो मन की प्रूफ तो सह प्रति विषय षेर चाहे सो इंटराक्षन ग्रूप मन के फाइव मिनट टाइम पड़ती है मैडम सो इंटराक्षन ग्रूप मैं एम चाहे इंटराक्षन ग्रूप ग्रूप सो मन की लाइव डिस्क ओके सो मैडम श्री अने मैडम जॉब सो अम्मा तो मैं चार्टा आलरे पैकेज टीसीएस लम आई सो ने रेप इंटरव्यू चुस्म जरूर ओके सो अला इंका मैडम इंको अम्मा वील पेर ने मार्चा एंटे सो ने मार्च नूपस्ना सो ग्रूप आलरे इंटराक्षन ग्रूप सो वील मन की आलरे मार्क् टेस्ट इच्छा क्लास अर्वा मार्क् टेस्ट इच्छा इन नी फाइव मिनट जॉन अडम की सो मन की सो इंडियन करे सैवे पाइं टू लैक्स ओके शाली अम्मा की वीं ओके सो इक चूस नती लाइव डिस्कशन जॉब अपडेट्स सो मन की कोर्स अर्वा जॉब अपडेट्स ओके एमेम जॉब्स उ सो अला इकट्ठ प्रजेस अलग कोई मेटीरियल इंटरव्यू मेटीरियल इवन इच्छी सो इंका स्टूडेंट जॉब वे मोटिवेटे ओके सो इंटरव्यू क्वेश्चन एम अड़गर अने क्लास प्रतिदी को अपडेट उ मन दर ओके सो इला मन की सो मन की इंदो मन स्टूडेंट्स उठा दर दार्टी टू स्टूडेंट्स फारट स्टूडें टू स्टूडेंट्स मन की मैडम 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 अलगे इंको मैडम सो इन लाइव लिस्क इंको मुगर सेल सो श्री सो इंको मुगर अपडेट्स रावासी का मन की आफर लैटर वर्वा मेन आफर लैटर रात अफिशियल वीडियो ओके सो अंके इकन मैडम आफर लैटर शेर चैसे सो दी संबंधी सो ने सो डिस्कशन अने सो मैडम को मन की फाइव मिनट जॉन अवत ओके सो काबीर एवं क्वेश्चन उसे अड़कोचे क्लास मैडम एला सेलैक्शन अमेम क्वेश्चन अड़ी इंटरव्यू में प्रिपेर अव्वाली स्ट्राटजी एप्स ट्रिक्स एके वट एवर द्वेश्चन रिटेटिंग टू सबजेक्ट डेफ अड़कु अंद एक्सपीरियस पर्सनल डिस्कशन यानी ओके सो इलांट का मैडम भी एक्सपीरियस अंत इलांट का सबजेक्ट रिटेड क्वेश्चन ओके सो इला कई आफ क्वेश्चन अना मैडम ने अड़कुँ सो मे क्यू एंड सैशन कंडक्ट सो मेरे स्टूडेंट दाने बटी क्लारी वस्तु ओके रेपर सैटार एला क्वेश्चन अड़ता है सो इला मन के सक्स स्टूडेंट ग्रूप मन प्रजेशन चयट मूल में ओके सो मन की काफिडे अने क्लास बिलगलता मैडम जॉन अलरे सो जस्ट नो जॉन अ और काफिडे क्रििएटल दाने मूल में पद मंद स्टूडेंट सक्स पद मंद स्ट्राटजी अंड वेरी वेरी इंपारटेंटे मन एक्ो को मंदे मन वीडियो एक्ना चूँ सो एक्ते सक्स अब फेक उ सो को मंदिर एम चेस्टे यूट्यूबर्स मन दर ने वालू 
ఒక ఫామ్ కింద ఒక ఫరం కింద ఫామ్ అయ్యారు ఒక ఐదు మంది నలుగురు ఫామ్ అయ్యి వాళ్ళు రియల్ టైం చేయట్లే పని ఎక్కడా జాబ్ చేయట్లే ఓకే సో ఇలా మన వీడియోలు చూసి ఇప్పుడు మనకు జాబ్ వచ్చిందంటే వాళ్ళు కూడా జాబ్ వచ్చిందని పెట్టడం ఒక ఫేక్ పర్సన్స్ ని గ్రూప్ లో లేని వాళ్ళని తీసుకొచ్చి పెట్టడం సో ఇలా చేస్తూ ఉంటారు సో అందుకే ఏంటంటే మనం గ్రూప్ తో సార్ చూపించాల్సి వస్తుంది మేడం మా గురించి అందరికీ తెలుసు ఇంట్రాక్షన్ గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళు అందరికీ తెలుసు పబ్లిక్ ఓపెన్ అన్నారు ఓకే సో కాబట్టి ఏంటంటే ప్రతి విషయం మనం యాక్యురేట్ గా రియల్ గా ఉన్నప్పుడే నేను ఏదైనా సరే గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాం కానీ అన్నెసెసరీగా మనం చేయము కాబట్టి అందుకే కోర్స్ లో జాయిన్ అయినప్పుడు ట్రైనర్ ఎక్స్పీరియన్స్ రియల్ టైం చూసుకొని జాయిన్ అవ్వండి అని ముందే అందరికి చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ మేడం ఉన్నారు మనకి సో మేడం నా వాయిస్ వినపడుతుందా ఉన్నారుందా <laughs> ఇది ప్రస్తుతానికి వాళ్ళు కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయి సార్ తర్వాత మన ఒక ట్వంటీ ప్రాజెక్ట్ ఆన్ గోయింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే టెస్టింగ్ కి ఇస్తారు వాళ్ళు మీరు కాన్ఫిడెంట్ గానే ఉన్నారా జాబ్ చేయగలరని హలో వాయిస్ వినపడుతుంది మేడం హలో వినపడుతుందా వాయిస్ మేడం ఆ వినిపిస్తుంది సార్ చెప్పండి ఆ మీరు కాన్ఫిడెన్స్ గా ఉన్నారా వినిపిస్తుంది సార్ ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది క్లియర్ ఉందా కాన్ఫిడెన్స్ గా ఉన్నారా లేదా ఇప్పుడు 3 డేస్ అయింది కదా జనరల్ గా భయం అనేది ఉంటది కాన్ఫిడెంట్ గానే ఉన్నాను సార్ ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆ కొంచెం అది ఉంటుంది బట్ మా మేనేజ్ చేసుకుంటున్నాను ఎక్కడ నా ఫియర్ బయటికి కనిపించకుండా లోపల ఉంది బట్ కొంచెం గానీ మేనేజ్ చేసుకుంటున్నా బయటికి మాత్రం ఏది చూపించకుండా అంటే ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్న దగ్గర సబ్జెక్ట్ ఉంది సో కొంచెం రియల్ టైం ప్రాసెస్ కి అలవాటు పడాలంతే లో సబ్జెక్ట్ ఉంది కాబట్టి భయం లేదు కొంచెం ప్రాక్టీస్ అవసరం ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా సో మీరు నాకు ఆఫర్ లెటర్ షేర్ చేశారు ఆఫర్ లెటర్ లో సాలరీ సమ్ అమౌంట్ చూపిస్తే ఎంత ఉంది అండి సాలరీ ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు మనకి బేసిక్ గా మీకు ఎంత ఆఫర్ చేసి షేర్ చేస్తారు ఆఫర్ లో ఎంత ఆఫర్ చేస్తారు మీ ప్యాకేజ్ అది వచ్చేసి 8.5 సార్ 8.5 ఓకే సో మనం అంటే 7.2 వరకు వస్తుంది మీకు ఆ సార్ అన్ని పోన్ అన్ని పోన్ కటింగ్ పోన్ ఎంత వస్తుంది మాక్సిమం కటింగ్ పోను ఓకే అంతే అనుకుంటా సార్ నియర్లీ ఓకే ఎయిట్ ఓకే ఎయిట్ బేసిక్ గా మరి మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ ప్రిపేర్ అవుతారు అండ్ ఇంటర్వ్యూ ఎలా ఉంటుంది మామూలుగా ఎన్ని రౌండ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకి ఇంటర్వ్యూ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది నాకైతే టూ రౌండ్స్ అయినాయి సార్ ఇంటర్వ్యూ ఓకే ఒకటి డైరెక్ట్ గా ఒక టైమ్ కాల్ లో తీసేసుకున్నారు వీడియో కాల్ లో ఇంకొకటి డైరెక్ట్ గా మళ్ళీ ఆఫీస్ కి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు తీసుకున్నారు ఫస్ట్ రౌండ్ ఏమో ఇంట్లో కాల్ లో వీడియో కాల్ లో తర్వాత ఆఫీస్ కి రమ్మారు నెక్స్ట్ డే 
సో అక్కడ మళ్ళీ రౌండ్ లే ఉండదు అన్నట్లుగా చెప్పారు బట్ వెళ్ళిన తర్వాత అంత స్పాట్ తీసేసుకున్నారు అసలు వెళ్ళే వరకు నాకు తెలియదు అనమాట ఇంకో రౌండ్ ఉంటదని బట్ తీసుకున్నారు మళ్ళీ ఇంకో రౌండ్ సో బేసిక్ గా మీరు ఇంట్రాక్షన్ గ్రూప్ లో ఉన్నారా అసలు ఇంట్రాక్షన్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి బేసిక్ అసలు హలో వాయిస్ వినబడుతుందా మేడం మరి అది చాలా యూస్ అవుతుంది సార్ ఇంట్రాక్షన్ బ్రేక్ అవుతుంది మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది ఓకే ఓకే ఇప్పుడు సార్ ఆ ఓకే ఫైన్ సిగ్నల్ ఇష్యూ అనుకుంటా చెప్పండి మేడం ఆ ఇంట్రాక్షన్ గ్రూప్ చా చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది సార్ అది అంటే మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటాము ఇక్కడ నేర్చుకుంటాము థియరీము అక్కడ ఇప్పుడు పలి సిగ్నల్ ఇష్యూ ఆ సిగ్నల్ ఇష్యూ అనుకుంటాను సార్ వన్ సెకండ్ అది సిగ్నల్ లో ఉంది ఎక్స్టెన్షన్ తో కనెక్ట్ అవుతున్నాను ఒక వన్ మినిట్ సార్ ఇంట్రాక్షన్ గ్రూప్ లో ఎప్పటి నుంచి ఉన్నారు మేడం మీరు వన్ సెకండ్ సార్ నేను వేరే నెట్వర్క్ తో కనెక్ట్ అవుతున్నా మనకి మేడం ఇంట్రాక్షన్ గ్రూప్ లో ఆల్మోస్ట్ చాలా రోజుల నుంచి ఉన్నారు ఓకే సో మేడం అందరికీ తెలుసు గ్రూప్ లో ప్రజెంటేషన్స్ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు సో అందుకే నేను ఇంట్రాక్షన్ గ్రూప్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఫార్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ప్రజెంట్ అయితే జాబ్స్ కోసం వెయిటింగ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఓకే వీళ్ళు ఏంటంటే మనకి సపోర్ట్ ఇస్తాం క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఫార్టీ డేస్ ఒక అడ్మిన్ ని కండక్ట్ చేసి సో ప్రజెంటేషన్ ఎస్ మేడం సో ఇంట్రాక్షన్ గ్రూప్ లోనారు మేడం అది చాలా యూజ్ అవుతుంది సార్ మనకి అక్కడ ఉండి మనం టాపిక్స్ చూస్ చేసుకొని మెయిన్ మెయిన్ టాపిక్స్ అక్కడ ప్రెసెంటేషన్ ఇవ్వడం వల్ల ఒక టాపిక్ మీద మనం ఏం చేస్తాం అది ఇంట్రాక్షన్ లేకపోతే డైరెక్ట్ ఓన్లీ క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ చదువుకుంటాము అవుట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ వెళ్తే మనం ఆన్సర్ చేయలేము సో ఇంట్రాక్షన్ ఏంటంటే స్టార్టింగ్ టు ఒక టాపిక్ తీసుకొని ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ ఎండ్ వరకు ప్రిపేర్ అవుతాము నాది ఒక ఆల్మోస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ అవుతుంది ఇంటర్వ్యూ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఓకే సో మార్నింగ్ లో కృష్ణారెడ్డి బ్యాచ్ ఏగా మీరు ఆ అవును సార్ కృష్ణారెడ్డి బ్యాచ్ ఆ సో మార్నింగ్ మార్నింగ్ బ్యాచ్ మీది 64త్ బ్యాచ్ అవునా ఆ 64త్ మార్నింగ్ బ్యాచ్ 8:00 స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు 64త్ బ్యాచ్ లో కూడా మేడం ఉన్నారండి ఓకే సో 64త్ బ్యాచ్ లో కూడా ఉన్నారు సో మీరు మేడం మీరు ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యారు బేసిక్ గా అసలు ఇంటర్వ్యూ లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు ఏంటి ఓవరాల్ గా ఓకే ఇంటర్వ్యూ <laughs> వీడియోస్ <laughs> ఉంటాను సార్ ఆల్మోస్ట్ డైలీ అటెండ్ అవుతాను మార్నింగ్ ఓకే సో బేసిక్ గా మీరు ఇంటర్వ్యూ లో సెలక్షన్ అవడానికి ఏ రీజన్స్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏ రీజన్స్ మూలంగా మీరు ఇంటర్వ్యూ లో సెలక్షన్ అయ్యారు అంటే మీ సబ్జెక్ట్ ఆ కమ్యూనికేషన్ ఆ మేనేజింగ్ స్కిల్స్ ఆ లేకపోతే ఏంటి ఏ బేస్ మీద వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేస్తారు అన్ని చూసుకున్నారు సార్ అంటే మెయిన్ సబ్జెక్ట్ ఓకే కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి మెయిన్ సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ థింగ్ 
అంటే మనం ఎంత ఇంగ్లీష్ ఎట్లా మాట్లాడినా బస్ సబ్జెక్ట్ లేకపోతే వేస్ట్ కదా సార్ సో మనం వెళ్ళి అక్కడ చేయాల్సింది వర్క్ కాబట్టి సో ఫస్ట్ థింగ్ సబ్జెక్ట్ తర్వాత మనం దాన్ని ప్రజెంట్ చేసుకోవాలి నీట్ గా వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా సో ఆ ప్రజెంట్ చేసుకోవడానికి మనం ఇలా ఇంట్రాక్షన్ లో ఒక టాపిక్ కంప్లీట్ గా ప్రిపేర్ అవుతాం కాబట్టి అక్కడ వాళ్ళ అందులోంచి ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా గానీ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ అనమాట అది యూజ్ అయింది తర్వాత ఇంకా కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి మన డెలివరీ ఉంటుంది మన కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది మనం అంటే మనం సమ్ వెళ్ళినా కూడా ప్రెషర్ లాగా లైక్ లైక్ అక్కడ ఏమి మనకు అలా ఉండకుండా మన కాన్ఫిడెన్స్ చూపించుకోవాలి ఓకే మనం రియల్ టైం వర్క్ చేస్తున్నాము ఆల్రెడీ వీఆర్ డూయింగ్ సమ్ జాబ్ అన్నట్లుగా ఓకే మేడం మన ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి ఎవరైతే సక్సెస్ అవుతారో వాళ్ళకి మన ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి మనం సో ఇది ఇస్తున్నాము అండి ట్రోఫీ ఇస్తున్నాము ఓకే ఓకే సార్ హైదరాబాద్ లొకేషన్ లో ఉంటే మన ఇన్స్టిట్యూషన్ కొచ్చి కలెక్ట్ చేసుకోండి ట్రోఫీని ఓకే సో ఎవరైతే సక్సెస్ అవుతారో వాళ్ళందరికీ కూడా మన ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి ట్రోఫీ ఇస్తాము ఓకే సో కాబట్టి జస్ట్ లైక్ ఇది వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంకరేజ్మెంట్ మన ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి వన్ కైండ్ ఆఫ్ మోటివేషన్ మిగతా వాళ్ళకు కూడా సో ఎవరైతే సెలెక్షన్ అవుతారో వాళ్ళకి మన ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి ఒక ట్రోఫీ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ సక్సెస్ అయిన పీపుల్ కి మన ఇన్స్టిట్యూషన్ కి వచ్చి హైదరాబాద్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కి వచ్చి మీరు ఆఫ్ లైన్ లో తీసుకోండి ట్రోఫీ ఓకే ఫస్ట్ హాఫ్ లో మీ ఇంట్లో జాబ్ రాయ వచ్చింది అని తెలిసిన వెంటనే ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఫస్ట్ హాఫ్ ఆ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే సార్ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ నే క్రాక్ చేశాను అది చాలా పెద్ద అచీవ్‌మెంట్ అన్నమాట ఓకే అంటే నేను యాక్చువల్ గా ఏమనుకున్నా అంటే ఎన్ని ఇంటర్వ్యూస్ అయినా అటెండ్ అవుతాను బట్ వచ్చే వరకు ఒదిలి పెట్టొద్దు అన్న మైండ్ సెట్ తో నేను జాయిన్ అయ్యాను ఓకే ఫస్ట్ అది ఉంది అంటే నాకు ఇప్పుడు రావాలి జాబ్ అప్పుడు రావాలి ఈ కంపెనీ అట్లా ఏమి చూసుకోలేదు బట్ నాకు జాబ్ కావాలి అది ఎస్ఐపి మీద కావాలి అది వచ్చే వరకు అది ఎన్ని మంత్స్ అయినా ఇయర్స్ అయినా ఒదిలి పెట్టొద్దు అని ఫిక్స్ అయ్యాను యాక్చువల్ గా సో ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ నా క్రాక్ చేశా బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ లక్కీగా ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేసేసాను ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ సో ఇంకా ఎక్కు థింక్ చేయకుండా జాయిన్ అయిపోయాము సరే మనకి రియల్ టైం ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇంపార్టెంట్ టైం వేస్ట్ చేసుకోవొద్దు ఓకే వచ్చేదే గోల్డెన్ ఛాన్స్ అని నేను ఇంకా జాయిన్ అయిపోయాను ఓకే సో మరి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో ఫస్ట్ జాబ్ వచ్చింది అని తెలుసు వెంటనే మీ మీరు మ్యారీడ్ ఆ మేడం ఆ మ్యారీడ్ సర్ హస్బెండ్ అయితే ఎలా ఫీల్ అయ్యారు మీ హస్బెండ్ ఎలా ఫీల్ అయ్యారు సో మీ అత్తమామ వల్ల ఎలా ఫీల్ అయ్యారు మీ మమ్మీ డాడీ ఎలా ఫీల్ అయ్యి ఉంటారు బేసిక్ ఆ మా ఫస్ట్ మా హస్బెండ్ కి చెప్పండి సర్ ఓకే తనైతే ఇంకా చాలా అన్నమాట అదే సర్ మేము ఇద్దరం అదే ఫిక్స్ అయ్యాము అంటే నేను ఎప్పుడు లో అయినా ఎప్పుడైనా చదువుతూ చేస్తూ ఎప్పుడన్నా ఇంకా ఓపిక లేక అలసిపోయినా తను చాలా మోటివేషన్ ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఏం కాదు చదువు నీకు వస్తుంది ఓకే సో అట్లా చెప్పంగానే ఫస్ట్ ఇంకా వచ్చేసింది పర్లేదు నువ్వు కష్టపడ్డందుకు సాధించావు ఓకే చాలా హ్యాపీ అన్నమాట అసలు నాకంటే ఎక్కువ వాళ్ళే హ్యాపీగా ఉన్నారు మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తర్వాత మా మదర్ ఓకే చెప్పారు చాలా అంటే సార్ నేను ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు అందరికి ఏ ఫంక్షన్ సరికి వెళ్లకుండా అటెంప్ట్ అవ్వకుండా నేను ప్రిపేర్ అవుతున్నా నేర్చుకుంటున్నా నేర్చుకుంటున్నా ఇట్లా తెలుస్తూ ఉండేది అనమాట సో ఇంకా వచ్చిన తర్వాత ఓకే చాలా హ్యాపీగా ఉంది కొట్టేసావు జాబ్ తొందరగానే ఇంకా టైం పడుతుంది అనుకున్నాము రియల్ టైమ్ కి చాలా హెల్ప్ ఉంటుంది సార్ అంటే మీరు చెప్పడమే రియల్ టైమ్ వేలో చెప్తారు అంటే ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ నేర్పించాము బుక్ బుక్ నాలెడ్జ్ లా కాకుండా సో మీరు చెప్పడమే ప్రాక్టికల్ గా ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్టివ్ లో చెప్తారు సో నాకు తెలిసి అయితే సార్ మీరు చెప్పేది చెప్పినట్లుగా అంటే మీరు చెప్పే ప్రాసెస్ కానీ మీరు చెప్పే సబ్జెక్ట్ కానీ ఏం చెప్తారో బ్లైండ్ గా అది నేర్చుకుంటే చాలు సార్ వాళ్ళు టూ ఆర్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇంటర్వ్యూస్ లో అయినా కొట్టేయగలుగుతారు అంటే వాళ్ళు ఎంత మీన్ ఎంత లో ఉన్నా కూడా స్కిల్స్ ప్రాక్టికల్ వేలో చెప్తారు సార్ అంటే మీరు చెప్పే విధానము ఇంకా మేము ఎక్కువ మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి చదువుకునే అవసరం లేకుండా మీరు చెప్పేటప్పుడు రిజిస్టర్ అయిపోతుంది మైండ్ కి అది ప్రాక్టికల్ వేలో ఉంటుంది మళ్ళీ మధ్య మధ్యలో మీ ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది మీ మోటివేషన్ ఉంటుంది అంటే సార్ మనకు వస్తున్న జాబ్ మనం ఎస్ఐపి కొడతామా అన్న వాళ్ళకు కూడా మీరు చెప్తే మాటలు నాకు ఎట్లా అనిపించేది అంటే ఓకే జాబ్ వచ్చేసింది మన పాకెట్ లో జాబ
సో వీళ్ళకి ఇప్పుడు ఐటీ జాబ్స్ ఉంటాయా ఎస్ఐపి కాకుండా మనం ఎంకామ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే ఐటీ ఐటీకి వెళ్ళలేము కదా సార్ ఐటీ ఇండస్ట్రీకి అసలు బట్ మీ నేను జాయిన్ అయిన తర్వాత సార్ మీ మాట్లాడిన తర్వాత అనుకున్నాను ఓకే జాబ్ కొట్టడం ఇంత ఈజీ మనకి ఇన్నాళ్ళు ఇది తెలియక మనము అంటే జాబ్ అంటే అమ్మో మనకు వస్తుందా అన్న థింకింగ్ లో ఉండిపోయాము అనిపించింది అసెట్ అకౌంటింగ్ బాగా చూసుకున్నాను సార్ అసెట్ అకౌంటింగ్ అడిగారు సార్ అసెట్ అకౌంటింగ్ అడిగారు బాగా ఫోకస్ చేస్తారు సినారియోస్ అడుగుతారు అసెట్ అకౌంటింగ్ లో స్మూతింగ్ క్యాచ్అప్ ఇంకా చేంజెస్ అడుగుతారు మేజర్ చేంజెస్ అసెట్ అకౌంటింగ్ లో వచ్చినాయి కాబట్టి చేంజెస్ మీద ఫోకస్ చేస్తారు ఇంకా మంత్ ఎండింగ్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి కదా సార్ అసెట్ అకౌంటింగ్ లో ఇయర్ ఎండింగ్ యాక్టివిటీస్ అది అది చూసుకోవాలి అసెట్ అకౌంటింగ్ అయితే ఎక్కువ చూసుకోవాలి సార్ మెయిన్ గా అంటే ఏ టాపిక్ వదిలిపెట్టద్దు అందులో సో నెక్స్ట్ మీరు ఎస్ఏపిలో సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే మనకి ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలి ఫస్ట్ అసలు బేసిక్ గా రాకేష్ జి రాకేష్ వీడియో నాప్లో పెట్టుకోండి వీడియో నాప్లో పెట్టుకోండి రాకేష్ సో చెప్పండి ఏంటండి వాయిస్ మీద వినపడతలేదు తీసుకుంటే అలాంటిక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో లేకపోతే సో టిప్స్ కానీ ట్రిక్స్ కానీ ఆల్రెడీ ఇదే పనిలో ఉన్నారు మేడం సో లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ నుంచి ఇంటర్వ్యూస్ కోసం ఎన్ని ఇంటర్వ్యూ ఒక ఇంటర్వ్యూ కూడా వెళ్ళలేదు ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ మేడం ఎందుకు వెళ్ళలేదు మీరు ఇంటర్వ్యూ అసలు ఎన్ని ఇంటర్వ్యూస్ అంటే మధ్యలో కొంచెం డిలే అయింది సార్ ప్రిపరేషన్ అవ్వడము కొంచెం డిలే అయింది ఒక వన్ మంత్ ఆల్మోస్ట్ మధ్య మధ్యలో డిస్ట్రాక్షన్స్ అవుతూ ఉండేవి అట్లా ఇంకా ఆల్మోస్ట్ అయ్యింది ఇంకా వెళ్దా ఇంకా ఓకే ఫుల్ ప్రెజెడ్ గా ఓకే అనే టైంలో సడన్ గా ఇది వచ్చేసింది ఇది నాకు ఆపర్చునిటీ సో ఇంకా ఫస్ట్ సెలెక్ట్ అయిపోయింది లైవ్ లో అడగండి మెసేजेस కాకుండా లైవ్ లో అడగండి సో మెసేजेस కాకుండా లైవ్ లో అడగండి ఓకే డైలీ ఎంత టైం మనం ప్రాక్టీస్ కి కేటాయించాలి హా నేనైతే కంప్లీట్ గా ఎస్ఐపి కి ఉండేదానండి తక్కువ టైం వేరే పనులు చూసుకునేదాన్ని అంటే ఎస్ఐపి కి ఎంత టైం ఇవ్వడం కాకుండా ఎస్ఐపి కి కంప్లీట్ ఇచ్చి ఆ గ్యాప్ గ్యాప్ లో నేను వేరే వర్క్ చూసుకునేదాన్ని ఎక్కువ టైం దీనికి ఇచ్చేదాన్ని ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఓకే మేడం మీరు ఎక్కువగా ఏ వెబ్సైట్ లో జాబ్ సెర్చ్ చేసేవాళ్ళు మేడం నౌకరి లేదంటే మాన్స్టార్ అలాంటి వెబ్సైట్స్ నౌకరి అండి మేడం మీరు 
లేదండి కన్సల్టెంట్ కన్సల్టెంట్ టెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ కి బట్ కన్సల్టెంట్ ఫుల్ ఫ్రెడ్జ్ అంటే ఒక టూ ఆర్ త్రీ మంత్స్ కూర్చోవాలండి గట్టిగా కట్టు కూర్చుంటే టూ మంత్స్ సరిపోతుంది ఆఫ్టర్ మనకి ఇది అయిపోయిన తర్వాత వన్ మంత్ కూడా ఓకే అంటే మనం ఇచ్చే క్వాలిటీ టైం బట్టి కరెక్ట్గా క్వాలిటీ టైం ఇస్తే మనకి ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద కోర్స్ వన్ మంత్ ఎన్ఎఫ్ ఫస్ట్ లో ఇంకా మనం ఏమేదన్నా డిలే అవుతాయి టూ మంత్స్ ఏంటండి నాకు చెప్పాలంటే లక్కీ కానండి నేను ఎక్కువ దాన్ని మోడిఫికేషన్ చేసి ఇట్లా అట్లా చేయకుండా నాకు తొందరగా పిక్ అయిపోయింది నాకు కాల్ వచ్చేసింది అది చెప్పాలి నేను ఎక్కువ వెయిట్ చేయలేదు ఇంటర్వ్యూ కోసం అంటే ఎప్పుడు వస్తాయి ఇదా అదా అన్నట్లుగా ఇంటర్వ్యూకి అంత నేను టైమ్ లేదనమాట ఈ లోపే నాకు వచ్చేసింది అది ఫస్ట్ కాల్ వచ్చింది శ్రీ అవును సార్ అవును సార్ తను కూడా ఇంట్రాక్షన్ గ్రూప్ లో ఉండేది నాకు తెలిసి జాబ్ వచ్చింది తనకి నాకు తెలిసి తనకి సార్ నేను కూడా యాక్చువల్ గా ఒక టెన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి అంత యాక్టివ్ గా లేను అంతకు ముందు అయితే తనకి వచ్చిందని తెలుసు మరి ఇంకా ఈ లోపు ఇంకెవరికైనా వచ్చిందేమో నాకు అంత ఐడియా లేదు ఓకే ఈ మధ్య యాక్టివ్ లేని సార్ మేబీ అవి ఉండొచ్చు దేనిపైన అయితే ప్రిపేర్ అయ్యారో ఆ స్కిల్స్ పెట్టారా లేదంటే మీరు వాళ్ళ కంపెనీ ప్రొఫైల్స్ లో వాళ్ళు ఇచ్చిన రూల్స్ సంబంధించిన స్కిల్స్ పెట్టారా మేడం నేను ఫస్ట్ అయితే మనకి మన నేర్చుకున్న స్కిల్సే పెట్టానండి మనకి ఏదైతే మంచి గ్రిప్ ఉంటుందో మెయిన్ ఐడాకు డిఎంఇ అవి కంపల్సరీగా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి రెజ్యూమ్లో ఫస్ట్ మెయిన్ పాయింట్స్ అవే ఎక్కువ నేను ఫోకస్ చేసుకున్నా మన ఏంటండి ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి ఇచ్చిన పాయింట్స్ పెట్టారండి రెజ్యూమ్ రైటింగ్ దాంట్లో మాక్సిమం అవేనండి మనము నేర్చుకున్నవే వస్తాయి మనం పెట్టేవైతే కంపల్సరీ నేర్చుకోవాలండి అంటే మనకు తెలుస్తేనే రెజ్యూమ్ లో పెట్టాలి లేదు అంటే రెజ్యూమ్ లో పెట్టాకైనా మనం నేర్చుకునే ఉండాలి అవి అడుగుతారు ఆఫ్ట్ ఆఫ్ ద కొన్ని ఇంకా వాళ్ళకి ఇంకేమో రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే అవి కూడా కొన్ని అడుగుతారు అదే మీరు చెప్పారు కదా బాగా ప్రిపేర్ అయ్యానని సో ఆ టాపిక్ వాళ్ళు అదే దాని మీద అడగారంటే మీరు రెజ్యూమ్ పెట్టుకున్నవి మ్యాక్సిమం ట్రై కవర్ చేశారు ఇంటర్వ్యూ అవునండి 
జనరల్ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ ఓకే ఎక్స్‌పీరియన్స్ కాకుండా పర్సనల్ కాకుండా ఎక్స్‌పీరియన్స్ కాకుండా అడగండి హలో మేడం ఇది కాన్ఫిగరేషన్ ఒకటి 100% నేర్చుకొని క్రాక్ చేయొచ్చా మనం మీతా టాపిక్ కాకుండా అంటే సిస్టం ప్రాక్టీస్ అడుగుతున్నారా అది ఫస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఒకటి వస్తే క్రాక్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు కదా దాని పైన మనం క్రాక్ చేయొచ్చు అంటే కాన్ఫిగరేషన్ మనకు సిస్టమ్ నాలెడ్జ్ ఉన్నా బట్ మనం అడిగితే ఒక టాపిక్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి కదా అంటే మనకేం అక్కడ వాళ్ళు స్క్రీన్ షేర్ చేసి చేయమని అడగరు బట్ వాళ్ళు ఒక థియరీ ఒక సినారియో చెప్తే మనం దాన్ని అనలైజ్ చేసుకొని వాళ్ళకి ఆన్సర్ ఇవ్వాలి ఇది ఎంత అంటే ప్రాక్టికల్ ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే వన్స్ జాబ్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత యూజ్ ఉంటుంది అది బట్ ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయాలంటే మాత్రం థియరిటికల్ గా బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే ఒక కాన్సెప్ట్ లాగా సపోజ్ ఈబిఎస్ తీసుకుంటే స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్ డిఎంఈ ఐడాక్ తీసుకుంటే అది స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్ ఏం జరుగుతుంది అంటే సార్ చెప్పింది వరకు హలో హాయ్ మేడం ఐమ్ సారీ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మీరు జాయిన్ అయ్యి ఎన్ని డేస్ అవుతుంది నేను 3 డేస్ అవుతుందండి ఇప్పుడు మేము నేర్చుకున్న థియరీకి ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటున్నారు కదా ఎలా ఉంటే ప్రాక్టికల్ గా నేర్పిస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ జాయిన్ అయ్యారు కదా ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఏమైనా కనిపించిందా లైక్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ కి మనం చేసిన ఇప్పుడు ఇచ్చిన థియరీ కానీ రియల్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ కానీ దానికి దీనికి ఏమైనా డిఫరెన్స్ అనిపిస్తుందా మీకు ఆల్మోస్ట్ ఇదే ఉంటదండి మనం నేర్చుకుందే ఉంటది టీ కోర్స్ మాత్రం వాళ్ళు కస్టమైజేషన్ వాడతారు వాళ్ళ కంపెనీ ప్రకారం చెప్తారండి <laughs> బట్ మార్చాల్సి వచ్చింది తీసుకుంటే కొంచెం సినారియోస్ అడుగుతారండి స్మూతింగ్ అండ్ క్యాచ్అప్ అంటే వాళ్ళు ఒక సినారియో చెప్పి దీనికి మీరు ఎలా చేస్తారు సినారియో అంటే ఓకే సమ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ అమౌంట్ ఇఫ్ యూ పోస్ట్ రాంగ్లీ ఓకే వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ హౌ టు యూ అడ్జస్టెడ్ దట్ డిఫరెన్స్ డిప్రిషియేషన్ అమౌంట్ సో మనం యాజ్ పర్ దట్ మనం స్మూతింగ్ ఆర్ క్యాచ్అప్ ఏది యూజ్ చేస్తాము అది ఆ ప్రాసెస్ చెప్పాలి ఎలా అని నెక్స్ట్ ఆఫీస్ కి వెళ్ళినాక అక్కడ ఎలా అడగొచ్చు మ్యామ్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్లైన్ లో ఆ అక్కడ కూడా లైక్ ఇలాగే ఉంటాయండి ఆల్మోస్ట్ కొన్ని టేబుల్స్ అడుగుతున్నారు సపోజ్ డిఎంఈ ఉంటే డిఎంఈ ప్రాసెస్ ఒకటి వాటికి ఏం టీ కోడ్స్ యూస్ చేస్తాము 
అది వాళ్ళు టెక్నికల్ గా ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేస్తారు ఇలాంటి హెచ్ఆర్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఏమి ఉండవు హెచ్ఆర్ అన్ని కూడా మళ్ళీ ఇండివిజువల్ లో అడుగుతారు ఎక్కువ గ్యాప్ ఎందుకు ఉంది అవి ఎందుకు ఉంది ఇది ఎందుకు ఐటీలో ఎలా ఉంటుంది అంటే టెక్నికల్ రౌండ్స్ రెండు ఉంటాయి ఆ రెండు క్లియర్ చేస్తే ఏమి ఉండవు ఇంకా అయిపోయినట్టు ఓకే సో మా కంపెనీ గురించి చెప్పండి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఏమవుతాం ఇలాంటి ఏం అడగరు ఓకేనా అంత టెక్నికల్ టెక్నికల్ స్ట్రాంగ్ ఉండదు హెచ్ఆర్ కూడా ఏమి ఉండదు మినిమం క్వశ్చన్స్ అంత హెచ్ఆర్ కూడా నెక్స్ట్ ఏమైనా ప్రజెంటేషన్స్ ఏమైనా అడగచ్చా మ్యామ్ మనం ఏదైతే టాపిక్స్ తీసుకున్నాము దానికి సంబంధించిన రిలేటెడ్ ఎక్కడండి ప్రజెంటేషన్ ఇంటర్వ్యూలోనా ఆ ఇంటర్వ్యూ ఆ ఇంటర్వ్యూలో ప్రెజెంటేషన్స్ ఏమ అడగరండి మనకి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు డైరెక్ట్ కొన్ని కొన్ని ఒక సినారియో ఇచ్చేసి దీనికి ఎట్లా చేస్తావు ప్రజెంటేషన్ మనము మన ప్రాక్టీస్ కోసం ప్రిపేర్ అవ్వాలి అదంతే ఒకవేళ ఆఫ్లైన్ లో మనము ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళాలంటే ఏమేమి తీసుకొని వెళ్ళచ్చు ఆఫ్లైన్ ఇంటర్వ్యూ అంతే ఆల్రెడీ మంది వాళ్ళ దగ్గర ఉంటది బట్ తీసుకెళ్ళడం అంత ఏం అవసరం లేదు మేడం ఒక చిన్న సజెషన్ మీ దగ్గర నుండి మేడం చెప్పండి నాది బేసిక్ గా ఎండ్ యూజర్ అండి అయితే నేను రెజ్యూమ్ డైరెక్ట్ గా ఉన్నది ఉన్నట్టు పెట్టేసేస్తే నాకు కాల్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందంటారా దాన్ని నేను మోడిఫై చేసుకుంటే బెటర్ అంటారా సపోజ్ ఏంటండి ప్రజెంట్ ఎండ్ యూజర్ గా చేస్తున్నాను నేను ఉన్న ఎక్స్‌పీరియన్స్ నాస్టిస్ పెట్టాలా లేకపోతే కన్సల్టెంట్ కింద ఎక్స్‌పీరియన్స్ చూపించుకొని రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేస్తే బాగుంటుంది అంటారా యాక్చువల్గా మనం కన్సల్టెంట్కి పోతాం కాబట్టి దాని మీద రిలేటెడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది ఓకే నాన్ ఐటీ కంపెనీ పెడితే మేబీ కాల్స్ వచ్చే అవకాశాలు తక్కువ ఉంటాయి అంటారా కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళకు రిలేటెడ్ ఎక్స్పీరియన్స్కి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు కదా మనం ఇప్పుడు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి పోయామంటే మనకు దాని మీద ఆల్రెడీ నాలెడ్జ్ ఉన్నట్లు రియల్ టైంలో అంటే ఓన్లీ ఇంటర్వ్యూ టెక్నికల్ క్రాక్ చేస్తే ఏమైనా చూడరు అంటున్నారు కదా అందుకని అడుగుతున్నాను అది కూడా అది కూడా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఉంటది అండి రిలేటెడ్ ఉండాలి మన ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఓకే ఓకే కంపల్సరీ ఆ రిలేటెడ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ చూపిస్తేనే మేబీ కాల్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటది ఆ కొంచెం ఛాన్స్ ఉంటది ఓకే గైస్ సార్ చూడండి కొంచెం డౌట్స్ మీ క్లియర్ అవుతాయి హలో ఆ ఒక్క నిమిషం అండి సి రెజ్యూమే ఇది మీకు ఇలా ఉంటది అండి మీకు ఇక్కడ ఆ పర్సనల్ డిటైల్స్ అన్ని తీసుకుంటాను ఒక 4 ప్లస్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉన్న రెజ్యూమే ఇలా పెడతాం మనం లాస్ట్ లో ఇన్ని రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ యాడ్ చేస్తాం అంటా అర్థమైతే ఉన్న క్లైంట్ డీటెయిల్స్ రోల్స్ డ్యూరియేషన్ ఓకే సో ఇవన్నీ పెడితే కానీ మీకు ప్రొఫైల్ షార్ట్ లిస్ట్ ఇలా ఉంటుంది రేషు అర్థమవుతుందా మీకు గ్రూప్లో పెట్టాను జస్ట్ ఒక శాంపుల్ రేషన్ ఒక ఐడియా కోసం ఓకే సార్ అది సార్ నేను అనేది ఏంటి అంటే సార్ ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ ఇవన్నీ ఓకే ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ కరెంట్ ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ డైరెక్ట్ చూపిస్తే కాల్స్ వస్తాయా లేదంటే దాన్ని కూడా మార్చి పెట్టాలా అని అడుగుతున్నాను మీ ఎండ్ యూజర్ జాబ్ కదా వెళ్ళేది మీరు మీరు వెళ్ళేది ఎండ్ యూజర్ జాబ్ కాదు కదా కన్సల్టెంట్ అంటే కన్సల్టెంట్ సంబంధించిన ఏరియాస్ మీద మీ ప్రొఫైల్ ఉంటేనే షార్ట్ లిస్ట్ అవుతుంది ఎండ్ యూజర్ రిలేటెడ్ ఉంటే షార్ట్ లిస్ట్ కాదు ఓకే సార్ మీ ప్రొఫైల్ అంతా కూడా ప్రాజెక్ట్ ప్లస్ పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఐటీ 
సిక్స్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనుకోండి అందులో నాలుగేళ్ళు ఎస్ఐపి కన్సల్టెంట్ ఉంటే ఒక రెండేళ్ళు ఎండ్ యూజర్ చూపించుకోండి మొత్తం సిక్స్ అని చెప్పుకోవడానికి వర్క్ అవుతుంది ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్డ్ అంటే సపోజ్ నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫార్మర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సార్ ప్రజెంట్ చేసేది కూడా దాంట్లోనే నాకు ఎండ్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నేను యాజ్ టీజ్ ఉండ ఎక్స్పీరియన్స్ చూపించి వచ్చే రెజ్యూమేలు లేదంటే కనుక కంపెనీస్ కూడా మార్చేసేయాలని అడుగుతున్నాను యాజ్ టీజ్ ఉన్నాయి అంటే మీరు ఆ కంపెనీలో ఎస్ఐపి ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి కదా ఫస్ట్ ఉంది 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 సార్ దాంట్లో ఉంది యూజ్ చేస్తే అది సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ కింద పెట్టుకోవడానికి పని వస్తుంది ఓకే ఓకేనా త్రీ మంత్స్ నోటీస్ పీరియడ్ యాక్సెప్టబుల్ నడుస్తున్నాయి కాల్స్ వాటికి కొన్ని కంపెనీస్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు కానీ ఐటీలో ఏంటంటే ఇమీడియట్ జాయిన్ అంటే ముప్పై రోజుల్లో వచ్చే వాళ్ళు ఇది మాత్రం బాగా చూస్తున్నారు సార్ ఇమ్మీడియట్లీ జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళకి చాలా ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు ఫస్ట్ ఓకే అది కొంచెం డైరెక్ట్ ఆఫీస్ కి వెళ్ళే వాళ్ళకి ఇంకా కొంచెం ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది సార్ ఓకే సిఎస్ నాకైతే లక్ష యాభై వేలు బోనస్ ఇచ్చారండి నేను జాయిన్ అయినప్పుడు ఐబిఎం కంపెనీలో నాకు లక్ష యాభై వేలు బోనస్ వచ్చింది అలా రెండు లక్షల యాభై వేలు అనుకుంటా ఒక నిమిషం గుర్తులేదు మీకు డైరెక్ట్గా నేను చూపిస్తాను అది ఆఫర్ లెటర్లో మెన్షన్ చేశారు ఆ టైంలో సో కొన్ని కంపెనీస్లో ఏంటంటే ఇమీడియట్గా జాయిన్ అయితే నేను వారం రోజుల్లో జాయిన్ అవుతాను అన్నాను ఖాళీగా ఉన్నా జాబ్ మానేసి సో నాకు మంచి ఇచ్చారనమాట చూపిస్తాను అనమాట వెయిట్ చేయండి సో ఇది నాది ఐబిఎం చూసారు కదా సో అన్ని ప్రూఫ్లతో సహా ఉంటాయండి మన దగ్గర ఓకే సో నాకు ఆఫర్ లెటర్ ఎన్ని నా పే స్లిప్స్ మొత్తం ఇది ఫామ్ సిక్స్టీన్ చూడండి ఫామ్ సిక్స్టీన్ ఆన్ బోర్డ్ అయిన ఆఫీస్ నేను ఆన్ బోర్డ్ అయినప్పుడు ఇవ్వండి వేరే చోట ఉన్నట్టుంది ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని సబ్మిట్ చేస్తే కానీ మీకు ఆన్ రోల్ అవ్వండి బీజీసీ కూడా మంది బీజేసీ కూడా ఇవన్నీ సబ్మిట్ చేయాలి ఇదంతా బీజేసీ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేయాలి ఓకే దీంతో పాటు మనది ఆఫర్ లెటర్తో సహా ఉంటుందండి దాంట్లో మనకి దగ్గర రెండు లక్షల యాభై వేల లక్ష యాభై వేల నాకు గుర్తు రావట్లేదు బట్ చెప్తాను ఒక్క నిమిషం పాస్పోర్ట్ అదే దాంట్లోనే ఉంది ఓఎల్ అని ఉంది చూడండి దాంట్లోనే ఉంది ఓఎల్ అని ఇది యాక్సెప్టెన్స్ చేశారు కంపెనీలో ఇప్పుడు ఇది రెండు వేల ఇరవై మూడులో యాక్సెప్టెన్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడే ఉన్నట్టుంది ఓకే నేను స్క్రీన్ షాట్ పెడతాను చూసి లేకపోతే ఇందులో ఉంటుంది అదిలో పెట్టుకున్నాను
I will not go and see it. Maybe I will offer letter. Don't go away with lecture. Okay. So, my advisory can be done. So, I think that. रोंडे लक्ष्य ले आवे मूड वेल रुपए ले कॉम्पोजिशन के बोनस रोंडे लक्ष्य ले आवे मूड वेल रुपए बोनस ओके सो अंधे के माने इंस्टीट्यूशन में जेनरल उनका अंधे डील जैसा हो एक कड़ा फेक ओके पत्ते दे एक उड़ा एक्सपीरियंस हो सहा मंदे के ओके ना सो इधे मन गुरुंचे मन इंस्टीट्यूशन गुरुंचे मन ट्राइनिंग गुरुंचे ओके आंधर क्या चुन्ना चपड़े सर मन मु रेज्यूम प्रिपेयर जैसे रपुरे एक्सपीरियंस आड जाए चाल लाइक पता फ्रेशर का पेट्टा चाह सर एक्सपीरियंस ओक्सर मलारगन मेडो एक्सपीरियंस मन मु एसएपी फी को एस फोर है ना रेज्यूम प्रिपेयर जैसे टपड़ू एक्सपीरियंस पेटा है ना लाइक पता है फ्रेशर का ने रेज्यूम प्रिपेयर जैस कॉल में तो कंपनी टाइम मेडम में भी आह ना दी पुरे जाए ना इतु ना एसएपी है ना हाँ ये पुरे में कंपनी टाइम जब पुरे में पीजी ये पुरे ट्वेंटी ट्वेंटी � नौकरी लो फ्रेशर का आज आ फ्रेशर का पेट्टी डे देन कराले सर अन्य एक्सपीरियंस आडू के नाराम लोग कने मेरे आल रेडी पर टेन हेलो सर टेन इयर्स एक्सपीरियंस उन्हें टेप पूरे इतना मनोम जानी रिज़्यूम लगा टाइम सर मैडम कंप्लीट चेंज पास हो मेरा आल रेडी टाइम जस्ट मर मेरा आ ले सर सो मर ले कौन ल अधे प्रिपेयर ऐसे टपु रेज़ूम एक्सपीरियंस अच्छे हैं आप कौन में कौन नस्ता हैं ये ओके मग जनरल का ओका चप्पल अंडे मार कोड़ा डिफरेंस होता हूँ दे कंपनीज़ लिंक ची ओके अलग कोड़ा मनो आर्ट टेस्ट आउट ऑफ़ फ्रेशर्स ग्रुप में बैठता हूँ तो अलग होता हूँ देखने में कौन ने मेरे लिंकडइन नहीं मैं क्लासेस साइन तो रहता हूँ सिंबल साइन तो रहता हूँ थैंक यू सर क्या नहीं पुरे लिए पेट कोण नहीं अल्टर आंटे निवेला हेलो हाँ चप्पन मेरा हाँ ओके सर नहीं नो लेफ्ट टाइप होते हैं सर मेरा भी कैन कंचा फर्स्ट ऑफ़ ऑल हाँ इनिशियल नहीं कोचन अब तो मेरे शेयर चेस थैंक यू सो मच मेरा � मैं मैं चा नहीं ना चाला थैंक्स चप्पल सर मैं फर्स्ट ऑफ़ आलो इन तब मुंदे वर का नहीं लगे नहीं नो चाला जो सेंस आर यूट्यूब लो फर्स्ट जॉइन ये मुंदो जॉइन इन तरवाता मॉक इंटरव्यू लो हाँ इनको कुछ सर मॉक इंटरव्यू लो उड़ा कंपलसरी चूड़ा ली मन्नम मेरो चप्पल रहता हाँ इंग्लिश अरे नहीं तो स्लान आई बंदी को नोट चेस कुनान साने नो को 20 22 वीडियोस मॉक को क्वेश्चंस डायरेक्ट के में चप्पल टूटे आई यूट्यूब ला पास पास चेस कुन्तो नसले इन मैनुअल के मत्तन रासेस कुन्ना नोट्स ओके अंडे ओ क्वेश्चन एला आड़ गोच्चू मल्ले मी वर्कशॉप वीडियोस कोड़ा 43 उन्ने सर मार्क मार्क चूसे ही वाट की नोट्स रास को नहीं चाले यूज़ होते हैं सर अभी तो अलग ही चाला सीक्रेट समय है अंडे अवनी ये पूरे डिस्कस सही है मतलब ओके मतलब जब पे वीडियो वाले मटेरियल्स आये इस नोट जान सफिशिएंट तू क्रैक ही नहीं कहीं तो सब्जेक्ट नेच कोड़ा इंपोर्टेंट है सब्जेक्ट और को नेच कोण्डी ज� ओके आप उड़ान में सब्जेक्ट नेच कॉल करते हैं। ओके ना। सो हमारे मैडम भी कौन सा हो चाहे इन द ऑफिशियल न्यूज़ में शेयर जैसे मतलब थैंक यू जब पर नेटलिस्ट करें। थैंक यू थैंक यू मैडम थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल। थैंक यू मैडम। ओके नेटलिस्ट। थैंक्स यू मैडम थैंक्स 
అండ్ మేడం ఎప్పుడు సాగే కెరియర్ లో సక్సెస్ అవ్వాలి మంచి లీడ్ పొజిషన్ వెళ్ళాలి అండ్ మంచి శాలరీస్ రానున్న రోజుల్లో అక్టూబర్ చేయాలి మీ అందరు బ్లెస్సింగ్స్ మేడం ఉండాలి అండ్ అందుకే చెప్పినట్లు ప్రిపేర్ అవ్వండి అంతే అసలు మేము ఎవరం చెప్పే వాటి కన్నా గానీ అయితే సార్దే ఫాలో అయ్యాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎలా చెప్తారో నేను క్లాస్ మా బ్యాచ్ లో విన్నప్పుడు కూడా ఏమన్నా ఎర్రర్స్ ఉన్నా గానీ సార్ చెప్పేవాళ్ళు మీరు ఓన్ గా రిసాల్వ్ చేసుకోవాలి ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వద్దు అని నేను నైట్ వన్ టూ అయినా సరే అది సాల్వ్ చేసి గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేసి సార్ మీరు గుర్తుంచుకున్నారు లేదు నేనే ఫస్ట్ పోస్ట్ చేసేదాన్ని నేను కృష్ణారెడ్డి ఇద్దరం పోటీలు పడి మరి పోస్ట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం సో ఆ ఉండాలి డెడికేషన్ స్టార్టింగ్ జాయిన్ అయినప్పుడు అయిపోయిన తర్వాత ఇంట్రాక్షన్ లో ఇంట్రాక్షన్ కూడా అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు సార్ Mm, that's a very important thing. Thank, thank you very much uh, for your support, cooperation, sharing the knowledge and everything. So, we have a lot of situation in the situation. And we have a lot of success, job, and we have a lot of money. We have a lot of time, we have a lot of experience, and we have a lot of time to do the process in our company. We have a lot of motivation to do all of our suggestions. Hello, sir. Yes, sure, sir. Yes, sir. Sir, yes, sir. 2014 